हेलो फ्रेंड स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लांट सॉल्यूशन एट नाइन सेवन में तो आज हम बात करेंगे क्रेसुला ओवाटा के बारे में कि होता क्या है कैसे इसकी केयर करना है क्या फर्टिलाइज़र देना है देखिए क्रेसुला ओवाटा तीन नामों से जाना जाता है पहला नाम है क्रेसुला ओवाटा दूसरा नाम है कुबेर राक्षी का पौधा और तीसरा नाम है मोहनी का पौधा तो आप जो ये देख रहे हैं ये तीनों का एक ही पौधा है इसको हम बोलते हैं क्रेसुला ओवाटा कुबेर राक्षी या मोहनी का पौधा इस पौधे को आप अपने घर लाइए और इसके लाभ कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊँगा आप को करना क्या है इस पौधे को जब आप नर्सरी से परचेस करके लाएंगे तो आपको इस पौधे को पहले तो अपने दो दिन घर पे रखना है इसको डायरेक्ट आपको रिपोर्ट नहीं करना है अगर आप ये गलती किसी भी पौधे के साथ करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ आपका पौधा कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा क्योंकि एटमोसफियर का भी बहुत प्रभाव होता है सभी पौधों में होता है तो आपको ये नहीं करना है आप पौधा जब भी लाएँ अपने घर पर रखिए उसको दो दिन घर पर रखिए और रखने के बाद उसको रिपोर्ट करिए तो चलिए ये तो हो गई हमारे पौधा लाने से रखने तक की बात अब दूसरी बात करते हैं कि दो दिन के बाद जब आप पौधा लाते हैं तो उसको फिर आपको इसको आपके नए गमले में जो भी आप चॉइस करते हैं उस गमले में आपको इसको शिफ्ट करना है अब शिफ्ट आपको कैसे करना है उसकी विधि क्या है ये मैं आपको बताता हूँ जब भी आप इस पौधे को शिफ्ट करें तो बेल ड्रेनेज सॉइल का चुनाव करें क्योंकि बेल डेनेज सॉइल ही इस पौधे को बचा के और तंदुरुस्त करके रखती है अब आपको लगाना कैसे है सॉइल बनानी कैसे है तो आप बेल डेनेज सॉइल के लिए क्या कर सकते हैं कि पहले तो आप बर्मिंग कंपोस्ट ऐड कीजिए उसके बाद उसमें कोकोपिट ऐड कीजिए और उसमें कुछ परकुलाइट या बर्मिकुलाइट या परकुलाइट का ऑप्शन ले सकते हैं अगर वो ऑप्शन आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करिए छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं या बजरी से कंकड़ निकलते हैं उनको या क्रिस्टल जो आते हैं छोटे छोटे उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए ताकि आपकी बेल डेनेज मिट्टी बनके तैयार हो जाए उस मिट्टी में आपको इस क्रेसूला के पौधा या कुबेलाक्षी के पौधा को लगाना है तब आपका प्लांट काफ़ी तंदुरुस्त और हेल्थी और घना भना रहेगा तो ये तो हो लगाने तक की बात अब करते हैं इसकी किस दिशा में रखा जाए देखिए बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम प्लांट ला ले तो आते हैं लगाते हैं लेकिन उसका हमें लाभ भी नहीं मिलता है तो फेंग सुई के अनुसार मैं आपको बताऊं या अपने धर्म के अनुसार इसमें आपको बताऊं कि हर पौधे को लगाने का दिशा निश्चित है कोई भी पौधा हो उसकी दिशा निश्चित है और हमें हर पौधा दिशा के हिसाब से ही रखना चाहिए तो इस प्रकार आप इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं चलिए दिशा की बात करते हैं तो दिशा जो इसकी है इसकी पूर्व दिशा है पूर्व दिशा है आप अच्छे से सुन लें इस प्लांट को लगाने की जो दिशा है वह पूर्व दिशा है तो आपको इसको पूर्व दिशा में रखना है आप रख तो लिया लेकिन इसको किस तरह से रखना है ये भी सुनिए जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो यह पौधा आपके राइट हैंड साइड पे होना चाहिए इस बात का आप जरूर ध्यान रखें यह पौधा आपके घर से निकलते समय राइट हैंड के स्थान पर होना चाहिए ये इसका सही नियम है दिशा में लगाने का लेकिन अब बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारा मुख्य द्वार तो पश्चिम में है या दक्षिण में है या उत्तर में है तो उससे नहीं हमें कोई दिक्कत है कि आपके मुख्य द्वार आपका किस दिशा में हमें तो इसको पूरब दिशा में रखना है अगर आपका किसी भी दिशा में हो तो आपको इतना बस ध्यान रखना है इसको पूरब दिशा में रखना है पूर्व दिशा में ही आप इसको लगाएँ और अगर आप घर के अंदर रख रहे हैं तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि इसमें पानी जब भी आप डालें तो आप इसकी सॉइल चेक करके डालें अगर आप नियम बना के पानी डाल रहे हैं कि हम हर दिन सुबह पानी डालेंगे फिर दूसरे दिन पानी डालेंगे फिर तीसरे दिन पानी डालेंगे तो ये फिर आपकी दिक्कत का काम हो जाएगा प्लांट आपका डेथ हो जाएगा क्योंकि अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं तो इसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि सनलाइट इसको मिल नहीं रही है तो इस बात का आप जरूर ध्यान मोस्टली लोग क्या करते हैं इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं वो नियम बना के पानी डालना चालू कर देते हैं और प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है तो इस बात का आप ध्यान रखें इंडोर पौधा कोई भी होता है उसको आपकी सॉइल चेक करके ही पानी डालना है उसकी सॉइल में केवल नमी होना चाहिए पानी नहीं भरना चाहिए तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें तो ये हो गई हमारी पानी की बात और किस दिशा में लगाना है उसकी बात अब मैं आता हूँ फर्टिलाइज़र की बात आपको क्या करना है इसमें मैगजियम केमिकल्स वाले जो फर्टिलाइज़र आते हैं उसको इसको आप में ऐड नहीं करना है 
आपने बर्मी कंपोस्ट अगर ऐड कर दिया है तो आप अन्य चीज़ों को इस्तेमाल ना करें क्यों क्योंकि ये जो पौधा है ये नाइट्रोजन बेस्ड पौधा है अब नाइट्रोजन का काम क्या होता है नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना तो आप इसमें फल तो लगते नहीं फूल तो लगते नहीं या सीड्स तो लगते नहीं तो आपको क्या है आप इसमें केवल नाइट्रोजन बेस्ड पौधा और बर्मी कंपोस्ट नाइट्रोजन मिल जाती है या फिर आपको अगर सही उपाय बताऊं तो आपको लेना है सीवेड ग्रीनवल्स फर्टिलाइज़र या लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपकी सभी चीज़ों पर काम करेगा अगर आप ग्रीनवल्स में लेते हैं तो चार पाँच दाने इसमें डाल दें आप उससे ही आपका काम हो जाएगा तो इस प्रकार अपने पौधे को अच्छा हेल्थी और घना बना बना के रखें और सही दिशा का चुनाव करें भटके नहीं आपका मैं बेशक से कह सकता हूँ कि आपका पौधा काफ़ी अच्छा चलेगा बस एक बात का ध्यान रखना है आपको अगर आप इसको टोटली इंडोर में रखते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सुबह 20 से 30 मिनट की धूप ज़रूर दिखाएं अगर आप सुबह 20 से 30 मिनट की धूप दिखा रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका क्रेसूला हुआ टा प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा सुंदर प्लांट बनेगा तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें अगर आप अपने प्लांट को अच्छा घना और हेल्थी बनाना अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि 